So hi friends, welcome back to Chinese Online Learning. Apo nammalu nnu vandi kinnu Standard Nine Geography le Lesson Seven for a Safer Future in the Lesson le Part Three video itana. Apo inna nammalu inna baaki vangla discuss inna dar. Ini video ke oru part oni diary kum. Adum oranda thena uploadi inna diary kum. Inge exams um classes lagu lado onda ana late time na dar. Ingle nammalu vayanda naav sanpe kinnu diary kum. Apo inna nammalu video le kipu vana as usual par inna kari engla kachiya. Then nammalu baati kipu. Many a time the unscientific interventions of man are identified as the occurrence of four landslides adayidu ee landslide ne kaarana ittullathu nammle manushyamarude unscientific aayittulla environment la ulla edabadalagal kaaranana adayidu deforestation pinne nammle hill slopes okke negathunathu pinne nammle slopes lokke buildings paniyunathu velli velli buildings um veedugal okke paniyunathu then look at the figure 7.6 This pictures feature the transformation of a place over a period of 50 years. 50 years back, अंबदो वर्षे मुंबई लास्ट साल इतने नोकम, नल्ला माला वड़ा फुल पच्चप पुष्ट मौला मारे अंगल मेला वैल्लम कोर्ची वीडियो गल मात्रा नमक कानन उल्लो. What changes could you identify in this region? अदंडे second. Now, इप्पा देंगे याना फुल पच्चप पक पोई माला का अगर नर नेगत्ती वैल्ला का कोर्न्यू लाउड तुम वीडियो ग കുറഞ്ഞു വെട്ടി നികത്തി അല്ലേ പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ കൂടിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് മാൻ സച്ച് ആസ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് അൺസയൻറ്റിഫിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അലോങ് ഹിൽ സ്ലോപ്സ് വീ കെൻ ദ സ്ലോപ്സ് അതായത് നമ്മൾ സ്ലോപ്സ് അങ്ങനത്തെ മരങ്ങളൊക്കെ നികത്തുമ്പോൾ അതായത് നികത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ വെട്ടി കളയുമ്പോൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലെ നമ്മൾ വേറെ അൺസൈൻറ്റിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ഹിൽ സ്ലോപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ സ്ലോപ്പുകളുടെ ശക്തി കുറയാണ് അത് വീക്കൻ ആവുകയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിനുള്ളൊക്കെ സാധ്യതകൾ കൂടും ദൻ വാട്ട് ആർ ദ അൺസൈൻറ്റിഫൈ ആക്ടിവിറ്റീസ് അലോങ് ദ ഹില്ലി ടെറീൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൺസൈൻറ്റിഫൈ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്ലോപ്സിനെ വീക്കൻ ചെയ്യും അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം Demolishing hill slides for soil. Soil സോയിലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ മണ്ണിന് വേണ്ടി നികത്തണതും അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണതും മെഷീൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് എടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ദെൻ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സ് ദറ്റ് നീഡ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ടില്ലേജ് അലോങ് സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്സ് നമ്മൾ സ്ലോപ്സിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ടാപ്പിയോക്കയുടെ കൃഷി അവിടെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അത് നമ്മൾ ടാപ്പിയോക്ക ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മണ്ണ് വീണ്ടും കിളക്കും അത് എടുക്കും പിന്നെ വീണ്ടും കുഴിച്ചിടും അപ്പോൾ എടുക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ മണ്ണ് എടുക്കലും മൂടലെടുക്കലും മൂടിലെ നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ് മണ്ണ് ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കുറേ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലാൻഡ് സ്ലൈഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒലിച്ചു പോകാൻ അത് മതി അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസസ് ആൻഡ് അതർ ബിൽഡിങ്സ് അലോങ് സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്സ് ഈ സ്ലോപ്പുകളിൽ അവിടെ നിറയെ വീടുകളും വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ പണിയുമ്പോൾ അത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എടുത്ത് കേക്ക് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകി വരാനും അത് നമ്മുടെ ലൈഫിനും പ്രോപ്പർട്ടിക്കും അപകടം വരാനും അത് മതി സച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് മാൻ പ്രൊവൈഡ് ദ ചാൻസസ് ഫോർ ഹിൽ സ്ലൈഡ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിനുള്ള ചാൻസുകളാണുള്ളത് ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ക്രൂഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ദറ്റ് കേരള ഫേസ് ഇന്ന് കേരള ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് സ്ഥലമില്ലായ്മ വീട് പണിയാൻ നമുക്ക് താമസിക്കാനൊന്നും സ്ഥലമില്ല ബിസൈഡ്സ് മോർ ദാൻ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ലാൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് കേരള കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്ലോപ്സ് ഓൾസോ കേരളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലാൻഡ് ഏരിയയിലെ മുപ്പത് പെർസെൻറ്റേജും സ്ലോപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വീട് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചിലവർക്ക് അവിടെ വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് അപകടമാണ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ലാൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി സയൻറ്റിഫിക് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് യൂസ് പ്രാക്ടീസുകൾ നടത്തണം ഏതൊക്കെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ലാൻഡ് യൂസ് പ്രാക്ടീസസ് എന്നുള്ളതാണ് പേജ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് സെവനിലുള്ളത് ഹിൽ സൈറ്റ്സ് മേ ബി ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു ടെറസസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ സ്ലോപ്പ് അതായത് സ്ലോപ്പ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹിൽ സ്ലൈഡ്സ് ടെറസ് ടെറസസ് പോലെ തട്ടി തട്ടാക്കി തിരിക്കുക നമ്മൾ ടെറസ്ഡ് ഫാമിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ സ്ട്രീംസ് ഇൻ ദ ഹില്ലി ടൊറൈൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ബ്ലോക്ക്ഡ് ഹില്ലി ടെറൈൻ അതായത് ഹില്ലുള്ള ഏരിയാസിലെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രീംസ് അരുവികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ കോഴ്സ് ഒന്നും അന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ മുൻപത്തെ ജോഗ്രഫി ലെസൺസിലൊക്കെ അത് നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഒഴുക്കി വിടുക കൺസ്ട്രക്ഷൻ
the earth scientist identified that the focus of this earthquake ivada nadannattulla earthquake ulla focus ennu parney illengil focus ennu nammal padichittund a main aayittu earthquake undavunnathu aa focus ennu parney kenjal ഏത് എവിടെയാണ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ള ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത നടത്താണ് പറയുന്നത് അതായത് വിച്ച് ടുക്ക് ദ ഡെത്ത് ടോൾ ഓവർ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് മോസ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ബിലോ ദ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റീൻ നോർത്ത് ആൻഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെവൻ ഈസ്റ്റ് അതായത് ഈ എർത്ത് ക്വേക്കുകൾ ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ മേലേക്കൊക്കെ ഡെത്ത് റോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രോൾ ട്രോൾ അല്ല ടോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ എർത്ത് ക്വേക്കുകളുടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റീൻ നോർത്തിൻ്റെയും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെവൻ ഈസ്റ്റിൻ്റെയും താഴെയുള്ള അതായത് ആ മീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ തേർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് താഴെ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എർത്ത് ക്വേക്ക് വരിക ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദിസ് ഫോക്കസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൻ അറ്റ്ലസ് ഇനി നിങ്ങൾ മുമ്പത്തെ ലെസൺസിലൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എർത്ത് ക്വേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ എർത്ത് ക്വേക്കുകളെ കുറിച്ച് എർത്ത് ക്വേക്ക് പ്രോൺ റീജിയൻസിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ റീസൺസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യു ഹാവ് റീഡ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ നേപ്പാൾ എർത്ത് ക്വേക്ക് ഈച്ച് എർത്ത് ക്വേക്ക് സ്പീക്ക് സ്പീക്സ് ഓഫ് ദ സഫറിങ്സ് ഓഫ് സെവർ പീപ്പിൾ യു റിമെമ്പർ വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺ അബൌട്ട് എർത്ത് ക്വേക്സ് ദ എർത്ത് ക്വേക്ക് പ്രോൺ റീജിയൻസ് ആൻഡ് ദ റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ട്രൈ ടു റീകളക്ട് ദം ദെൻ ദ പിക്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഗർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഷോസ് ദ ക്വേക്ക് ഹാപ്പൻ ഇൻ നേപ്പാൾ പേജ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിൽ ദ ഡിസാസ്റ്റർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് ക്വേക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ എർത്ത് ക്വേക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ദ ഒബ്സർവ് ദ മാപ്പ് ഷോയിങ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫിഗർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫിഗർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലത്തെ എർത്ത് ക്വേക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നോക്കുക ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ വെരി ഹൈ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മോഡറേറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വെരി ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വൺ നോട്ട് നയനിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓർ ദ റീജിയൻസ് ദാറ്റ് കം അണ്ടർ വെരി ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എർത്ത് ക്വേക്ക് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഉത്തരാഞ്ചൽ ആ മാപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ആ കളർ നോക്കിയിട്ട് ആ സ്ഥലങ്ങൾ പറയാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഉത്തരാഞ്ചൽ ബീഹാർ അരുണാചൽ പ്രദേശ് നാഗാലാൻഡ് മണിപ്പൂർ മിസോറാം ആസാം മേഘാലയ ജമ്മു കാശ്മീർ ആൻഡ് ഗുജറാത്ത് How intense is earthquake disaster in Kerala? Kerala is intense. Earthquake in the intensity is average. That is why we are moderate. Okay. Identify the states or the regions with least earthquake disaster intensity. Least. Okay. Telangana, Odisha, Karnataka and Madhya Pradesh. Then the earthquake disaster intensity in Kerala. Kerala is earthquake in the intensity in Kerala. The map shows that Kerala also is not free from the earthquake disaster. Kerala is not free from the earthquake in Kerala. In the intensity variations in the matter. Kerala is considered as a region with moderate earthquake in disaster intensity based on the recent increase in the number of disasters associated with earthquake. Earthquake is not free from the earthquake in the intensity. ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേരളയിലെ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ബി വെരി കോൺഷ്യസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ലാർജ് ബിൽഡിങ്സ് ഈസ് ഇൻ സെസിമിക്കലി ആക്റ്റീവ് സോൺസ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് ആക്റ്റീവായിട്ട് എർത്ത് ക്വേക്ക് നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഇനി അതിൻ്റെ പ്രിക്വേഷൻസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് പ്രിക്വേഷൻസ് It is impossible to prevent earthquakes. Earthquakes are not going to go away, or not going to go away, or not going to go away. But the severity of the earthquake can be reduced by scientific measures. But this is the severity. If you go to the earthquake, you can go to the earthquake, and you can go to the earthquake. But the severity is going to go away, so you can use the scientific method. Observe the figure 7.7. അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ദ ഹെവി ഡാമേജ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ ബിൽഡിങ്സ് കുഡ് നോട്ട് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് എർത്ത് ക്വേക്ക് കൂടുതൽ ആ ഡാമേജിൻ്റെ ഹെവിനെസ് കൂടാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന് എർത്ത് ക്വേക്കിന് ആ എർത്ത് ക്വേക്ക് തരുന്ന ഇ
ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂഫ്സ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതേപോലെ തന്നെ വി നീഡ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് അവർ ഹൗസസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദയർ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫ്ലഡ് ഹസാർഡ് ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലഡിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് കേരള ഇസ് ഹോം ടു ഫോർട്ടി ഫോർ റിവേഴ്സ് അറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ദ സ്ലോപ്സ് ഓഫ് സഹേദ്രി സഹേദ്രി നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ സ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന അവിടെ നിന്ന് കേരള കേരളത്തിന് ഫോർട്ടി ഫോർ റിവേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫോർട്ടി ഫോർ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നീങ്ങും വെള്ളമുള്ള സ്ഥലമാണ് ദ ഫ്ലഡ് ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ റെയിനി സീസൺ റെയിനി സീസൺ ആകുമ്പോൾ എന്താകും ഇതൊക്കെ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയും ഫ്ലഡ് വരും വെൻ എ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദ റിവേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ റെയിനി സീസൺ റെയിനി സീസൻ്റെ സമയത്ത് കുറേ അധികം വെള്ളം റിവറിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുമ്പോൾ ദ റിവർ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഹോൾഡ് എക്സസ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓവർഫ്ലോസ് റിവറിന് കുറേ അധികം വെള്ളം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രഷർ താങ്ങാൻ പറ്റാണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് This is known as flood. Floods occur in the Himalayan rivers, especially in the Brahmaputra Valley. An example is in the Himalayan rivers, that is the Brahmaputra Valley. This is due to the fact that the catchment areas of these rivers generally receive heavy rainfall. These rivers in the catchment areas are in the catchment areas. They are not in the catchment areas. They are in the catchment areas. Floods occur not only in the valleys but in the hilly terrain as well. Valleys will not be able to flood in the hilly regions. The phenomena of sudden rise of water level following the heavy rain is known as flash flood. What is the flash flood? That is why the water is very low and the water is very low. That is why we call it flash flood. The reason flood in Uttarakhand is an example for this. This phenomenon occurs in deserts also owing to the dry rains. Dry rains are also in the deserts. This is a very important thing to do with the flash flood. So uh, we can meet in the next video by the next part.